പറയുന്നതല്ല ആരോ ഒരാൾ വിളിച്ചു എന്ന് പറയട്ടെ ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആം സൂപ്പർ ഹീറോ ഗായ്സ് ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മേഘയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മെയ് ഇരുപതിന് അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു കിഡ്ലം സർപ്രൈസോ അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്ലം പ്രാങ്ക് കൊടുത്ത് ഗായ്സ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഏതറിന് ഒരു സ്കൂട്ടർ എടുത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓടിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്ലം പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എവിടെയാണ് ഏതറിന്റെ ഷോറൂം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി നടന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കുട്ടുക്കാരൻ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഏതർ ഷോറൂം നമ്മളെ പട്ടം ഫ്ലാമൂഡ് ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ കുട്ടുകാര ഗ്രൂപ്പ്സിനെ നിങ്ങൾ പോപ്പുലർ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവൂ എൺപത് വർഷത്തോളം സെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരാഴ്ച മുന്നേ തന്നെ ഏതറിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കിരൺ ബ്രോ ആണ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ബേസ് മോഡലും ടോപ്പ് മോഡലും നോക്കി അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പം പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് മോഡൽ നോക്കിയാൽ മതി കാരണം കുറേ കൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ഏതറിൻ്റെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് പ്രോ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ബാക്കി അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്കിൻ്റെ നമ്പർ തന്നെ ആദ്യം എടുക്കാൻ നോക്കി സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് അത് പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് സെവൻ സീറോ ഡബിൾ ടു എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഡേറ്റാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ മാനേജറിനെ പോയി കണ്ട് പുള്ളി സത്യത്തിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല സാർ ഞാനോട് ഒരു യൂട്യൂബറാണ് അപ്പം എനിക്ക് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഈ വണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അവളെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രാങ്ക് ചെയ്യിക്കണം ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാനും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ പുള്ളി ഓക്കെ ആയി പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ സന്ദീപ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി മൈൻഡ് ആണ് പുള്ളി മാത്രമല്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡൻസ് ആയി കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രാങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഗൈസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശിനെ വിട്ട് മേഘയെടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഏതെന്ന ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ആൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ അത് ഫോൺ എടുക്കണേ എന്നുള്ളത് കാരണം ആകാശാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവൻ അവളുടെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഏതെന്ന ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ആൾ വിളിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെന്ന ഷോറൂമിൽ പുതിയൊരു വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവീലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് മാഡം വരണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കോൾ വിളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോയി കണ്ടിട്ടോ ഗൈസ് ഹലോ മേഘ സന്ദീപ് അല്ലേ ആ അതെ അതെ ആ മേഡം എൻ്റെ പേര് ദിലീപ് എന്നാണ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം പ്ലാമൂട് ഉള്ള ഏതറിന്റെ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വിളിക്കാണ് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ആ ഓക്കേ ഓക്കേ ഈ വരുന്ന 20 ന് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു ലോഞ്ച് ഉണ്ട് ഓക്കേ 20 ആ ആ അതെ അപ്പോൾ സന്ദീപ് സാറിന്റെ മാനേജറുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്പർ മേടിച്ചത് മേഘ മേഡത്തിന്റെ ആ ഹാ ഹാ സന്ദീപ് സാറ് ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് മാഡത്തിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലോഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോഴ് പ്രോഗ്രാമേ കാണത്തുള്ളൂ ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം അപ്പോ സന്ദീപ് സാറിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ അടുത്ത് പേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ ും <laughs> 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 ായിട്ട് ഒരു പ്രാങ്ക് കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഗായ്സ് കോൾ വിളിച്ച് അവർക്ക് വേറെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ വ
ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിളിക്കാതെ ഇവരിവിടെ ഒരു 
പിന്നെ വിളിക്കാതെ ആരും വരൂലല്ലോ ഇവിടെ അത് ആദ്യം ആലോചിച്ചോ ഇവിടെ വേറെ വർക്ക് ചെയ്യണ ആൾക്കാരാണല്ലോ അവരുടെ ചോദിച്ചു നിങ്ങളല്ല വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ ആരും വിളിച്ചാണല്ലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ളവരെന്താ നിസ്സാരമാണ് അവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറുന്ന ടീം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിട്ട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളെ വിളിച്ചു ഇൻവൈറ്റ് 
നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ ദിലീപ് തന്നെ കണ്ടല്ലോ പ്രൂഫ് അല്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ കോമൺ നമുക്കെന്തോ പർപ്പസ് ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഫേക്ക് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇയാൾ എന്ത് ഇയാൾ കൈവിളികൾ എന്ത് എന്ത് ഇയാൾ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കും ഇയാൾക്കുള്ള ഇയാൾക്കുള്ള ഫോളോവേഴ്സ് തനിക്കുണ്ടോ ഉണ്ടോ അല്ല പിന്നെ പിന്നെ തന്നെ എന്ത് തേങ്ങിക്കാ പിന്നെ തന്നെ എന്ത് തേങ്ങിക്കാൻ ആളല്ലേ വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഈ രീതി കുട്ടിയുടെ അത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഇയാൾക്കുണ്ടോ വില ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് വില ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് താനാ വന്ന ഉടനെ മുഖത്തോട്ട് താനാരാ താ ഇന്ദിര വന്നെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോൾ റെക്കോർഡ് വരെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കില്ലേ ഒരു ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് വിളിച്ചത് ഞാനല്ല വിളിച്ചത് നമ്മളെ മാറി നല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കട്ടെ ബ്രോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം കസ്റ്റമറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് തരണം എന്തായാലും നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ടൈം തരണം ആവശ്യമൊന്നുമില്ല 
എല്ലാ പ്രാങ്കും കാണുന്ന ടീം ആണ് കേട്ടാ സ്വന്തം പ്രാങ്കായി കരയിച്ചേട്ടാ ഞാൻ പൊട്ടിയായതുകൊണ്ട് എന്നെ ആർക്കും പ്രാങ്ക് ചെയ്യാല്ല എന്നാലും വിളിക്കാതെ ഒന്ന് കേക്കട്ടിയതന്റെ ഷോറൂമി വന്നു എന്നാ ഇപ്പൊ തരുവാ അവര് വണ്ടി മേടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടാണ് അവർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തന്ന ഇപ്പൊ 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 കരച്ചിൽ കുറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കരഞ്ഞ് മഷി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കേക്ക് കെട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ പൊളി ഒന്ന് വിചാരിച്ച പ്രാങ്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ പൊളിഞ്ഞില്ല ലൈഫിൽ ആദ്യത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാങ്ക് അതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ മാനേജർ ബ്രോ പൊളിയാണ് ദിലീപ് ബ്രോ യഥാർത്ഥ അതാണ് യഥാർത്ഥ ദിലീപ് പുള്ളിക്കാരി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരൻ ഓക്കെ ചെയ്തോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മളെ മാത്യു ബ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ദിലീപ് ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്യു ബ്രോ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും സെറ്റ് ആയിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി വന്ന് കസറി ഇടക്കിയ ഒരു കസറിയാണ് കരഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് Happy birthday to you Happy birthday to you Okay Happy birthday Small gift അപ്പോ ഗായ് നമ്മൾ അത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഏതല്ല ഈ മാത്യു ബ്രോ ആൻഡ് കിരൺ ബ്രോ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഒന്നല്ല രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കിയാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഇവര് മാത്രമല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതുപോലെ നമ്മളെ കൂടെ നിന്നവരാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ബ്രോ താങ്ക് യു എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും പാർക്കയിൽ ഏതറിന്റെ വണ്ടി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മ